ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സസ്യങ്ങളിലുള്ള ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് ഇ ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രം ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹ്യൂമൻസിലെ ഹോർമോണിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സസ്യങ്ങളിലെ കുറച്ച് ഹോർമോണുകളാണ് കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ടി ഡോട്ട് മീ ബാർ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സി അതാണ് മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ വി ഒയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയുണ്ട് വി ഒ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ടി ഡോട്ട് മീ ഒരു ടീ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടി ഡോട്ട് മീ ബാർ കെ എ എസ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ എ എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കെ എ എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സും അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ അൺ അക്കാദമിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി സസ്യങ്ങളിലും ഹോർമോണുകൾ സസ്യങ്ങളിലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സസ്യ ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മുടെ ജന്തു ശരീരത്തിലുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് പോലെ അതിലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിലെ ഹോർമോണുകളൊക്കെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും സസ്യ ഹോർമോണുകളാണ് അവയെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവ എന്ത് പറയുന്നു പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ വളർച്ച നിയന്ത്രക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി കുറച്ച് സസ്യ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ജിബ്ബർലിൻ ജിബ്ബർലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഹൃത ആഹാരത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇല വിരിയലിനും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു പയർ നട് കാണും ആ പയറിൻ്റെ വിത്ത് നമുക്കറിയാം പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിത്ത് എന്താ ശരിക്കും അത് അല്ല ആഹാരം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വിഘടിപ്പിച്ച് വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്ന ആ വിത്ത് സോറി ആ വിഘടിപ്പിച്ച് അത് മുളയ്ക്കുകയും അതിൽ ഇല വിരിയാനായിട്ടും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹോർമോണാണ് ജിബ്ബർലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് അടുത്തതാണ് ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിൻ കാരണമാണ് ഈ ചെടിക്ക് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നത് ഉയരം വയ്ക്കുന്നതിൽ നീളം കൂടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ വളർച്ച കോശ വളർച്ച അതുപോലെ കോശ ദീർഘീകരണം പിന്നെ അഗ്രമുകുളത്തിൻ്റെ വളർച്ച പിന്നെ ഫലരൂപീകരണം അതിനൊക്കെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് അപ്പോൾ അഗ്രമുകുളം വളർച്ച അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഫലരൂപീകരണത്തിനും കോശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കോശ ദീർഘീകരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെടിയുടെ സ്റ്റെമ്മ് അത് എന്താ കാണ്ഠം അതിന് നീളം കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം കൂടുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് സൈറ്റോക്കൈനിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ എന്ന് പറയുന്നതും കോശ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും അതുപോലെ കോശ വിഭജനവും ഉണ്ട് കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം കൂടിയുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ അത് പറയുന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണം കൂടി അതിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അബ്സസിക് ആസിഡും എഥിലിനും അബ്സസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ സുപ്താവസ്ഥ അതുപോലെ പാകമായ ഇലകൾ കായ്കൾ എന്നിവയൊക്കെ പൊഴിയുന്നത് ഇപ്പം ഇലകൾ പൊഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ചില മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇലകൾ കംപ്ലീറ്റ് പൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കും ചില ശൈത്യകാല രാജ്യ ശൈത്യ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന ശൈത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് ആ ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇല പൊഴിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്ന ഈ അബ്സസിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് പിന്നെ എഥിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാതക രൂപത്തിലാണ് എഥിലിൻ ഇലകളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ പാകമാകൽ കൂടിയ അളവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ പാകമാണതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം എഥിലിൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള എഥിലിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിനി പഠിക്കും
പഴ പഴുപ്പിക്കുന്നത് തടയാനും പഴ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാനും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകൾ സഹായിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഓക്സിനുകൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പേരങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് പല കോഡ് നെയിംസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഓക്സിനുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഓക്സിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയൽ അതുപോലെ വേര് മുളപ്പിക്കൽ കളകളെ നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്സിനുകൾ അപ്പോൾ അകാലത്തിൽ ഫലങ്ങൾ പൊഴിയുന്നത് തടയൽ വേര് മുളപ്പിക്കൽ കളകളെ നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ജിബർലിനുകൾ മുന്തിരി ആപ്പിൾ മുതലായ ഫലങ്ങളുടെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനാണ് മുന്തിരി ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യത്തിനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവർ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പഴുത്തു പോകരുത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു പഴുപ്പ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജിബർലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റിൽ എഴുതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫലങ്ങളിൽ വിത്തില്ലാതാക്കുന്നതും ഹോർമോണുകളാണ് അപ്പോൾ സീഡ്ലെസ് മുന്തിരി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി തണ്ണിമത്തൻ മുതലായ വിളകളിലൊക്കെ കൃത്രിമ ഓക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തില്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്രിമ ഓക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിത്തില്ലാതെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബീജ സംയോഗം നടക്കാതെ തന്നെ അണ്ടാശയങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് എന്തു പറയുന്നത് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഈ ജിബർലിനുകളും പാർത്തനോ കാർപ്പിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കൃത്രിമ ഓക്സിനുകളാണ് എൻ എ എ അതുപോലെ ഐ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിവ ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയും അതായത് പാകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫലങ്ങൾ പാഴ്ചാടി അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടയും പിന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും അത് തടയും അതുപോലെ വേര് മുളപ്പിക്കലിന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ടു ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓക്സിൻ ഉണ്ട് അത് കളനാശിനിയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക കളകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ മെയിൻ ചെടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരുന്ന പാഴ്ചെടികളാണ് കളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് എഥിലിൻ വരുന്നത് എഥിലിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താണ് പൈനാപ്പിൾ ചെടികളൊക്കെ ഒരേ സമയം പുഷ്പിക്കാനും അതുപോലെ തക്കാളി ചെറു സോറി ച തക്കാളി ചെറു നാരങ്ങ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നും ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഥീഫോൺ എഥീഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ട് അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ എഥിലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എഥീഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ റബ്ബർ റബ്ബർ മരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ റബ്ബർ പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും കാരണം ഈ എഥിയോൺ എഥിലിനായി മാറുകയും പിന്നീട് അത് റബ്ബർ പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അബ്സസിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അബ്സസിക് ആസിഡ് അത് പഴവർഗ സസ്യങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പഴവർഗ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് വിളവെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അത്ര അവർക്ക് പ്രായോഗികമായിരിക്കില്ല അവർക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ പഴങ്ങളും ഒരേ സമയത്താണ് പാകമാകുന്നതെങ്കിൽ ആ വിളവെടുപ്പ് എളുപ്പമായിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന് മാത്രമല്ല അതായിരിക്കും അവർക്ക് ലാഭകരം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സസ്യ ഹോർമോണുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഹോർമോണുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്യ ഹോർമോണുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജന്തു ഹോർമോണുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജന്തുക്കളിലാണെങ്കിൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയും അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയും അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം നിലനിർത്തുന്നത് ആന്തര സമസ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാന 
നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെന്നും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെലൈക്കൻ്റെ അവിടെ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക താങ്ക്